good afternoon students so this is continuation of structural organization of animals so structural organization of animals la last two three four classes ah namba leech pathi paathom atta puchi pathi illaya adanoda species bylam enna sapailam class order genus adanoda external morphology outer structure digestion respiration circulation இந்த மாதிரி நிறைய பண்பா ப அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரேபிட் ஓகே ரேபிட்டை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதனோட ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ரேபிட் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ இதனோட சிஸ்டமேட்டிக் நேம் என்ன அப்படின்னா ஒரெக்டோ லேகஸ் குனிகுலஸ் ஓகே ஒரெக்டோ லேகஸ் குனிகுலஸ் அப்படின்றது அதனோட பொட்டானிக் நேம் ஓகேவா பயாலஜிக்கல் நேம் This is comes under phylum. This is comes under phylum chordata. Subphylum vertebrata. Mudugelumbu ullavai. Class mammalia. Palutigal. Order. Logomarpha. Genus. Orectologus. Species. Cuniculus. So, this is the name. Genus name. Species name. Seethu samlu. Orectologus. Cuniculus. That is the name. Okay. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஹேபிட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹேபிட் அண்ட் ஹேபிடேட் ஸோ அது எங்கெல்லாம் வாழும் வேரைட்டிஸ் அக்கர்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இட் வில் பி டேக்கன் ஓகேவா அதனோட வாழும் இடம் எந்த மாதிரி உணவு வகைகளை சாப்பிடும் அப்படின்றது தான் ஹேபிட் அண்ட் ஹேபிடேட் எக்ஸ்டர்னல் மார்பாலஜி ஸோ எக்ஸ்டர்னல் மார்பாலஜினா என்ன எக்ஸ்டர்னல் வெளி தோற்றங்கள் ஓகேவா வெளி தோற்றங்கள் நமக்கு எப்படி ஷேப் எந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது எந்த மாதிரி சைஸில் இருக்குது அதுக்கு ஹெட் எப்படி இருக்குது நெக் இருக்கா காது இருக்கா அந்த ட்ரங்க் இருக்கா ட்ரெயில் இருக்கா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் மார்பாலஜி அது எந்த மாதிரி வடிவத்தில் இருக்குது அதில் அது எந்த மாதிரி நிறத்தில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறது தான் எக்ஸ்டர்னல் மார்பாலஜி நெக்ஸ்ட்டு சீலம் பற்றி பாடி கேவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி கேவிட்டி பாடியோட கேவிட்டிஸ் பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சீலோமை கேவிட்டியா அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் செரிமானம் ஆகுதல் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக்டம் அதனோட செரிமான பகுதி முழுத்தமாக வாயில் ஆரம்பித்து ஆனஸ் பகுதி வரைக்கும் முடிகிற வரைக்கும் அது எடுத்துக்கிற உணவு வகைகளானது எப்படி செரிமான ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஸோ இட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் த்ரூ த லங்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் எப்படி அது சுவாசிக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஹார்ட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் சர்க்குலேஷன் எப்படி நடக்குது ஓகே பிளட் எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது எங்கே பிளட் வெசில்ஸ் எங்கே இருக்குது ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் பிரெயினை பற்றி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிரெயினில் என்ன மாதிரி செல்ஸ் இருக்குது ஹவு இட் வில் கன்வெர்ட் த மெசேஜ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது யூரினோ ஜெனிட்டல் ட்ராக்டம் அதாவது எக்ஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம் வெளியேற்றுதல் க தனக்கு தேவையில்லாத கழிவு வகைகளை யூரின் மூலமாக எப்படி எக்ஸ்கிரிட் பண்ணுது அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது லாஸ்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அதனோட இனத்தை அது எப்படி பெருக்கிக்கிறது மேல் ரீப்ரடக்டிவும் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் மோரல்லஸ் நம்ம லீச்க்கு இது எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு பாலூட்டி இனமான மெமெலியா வகையை சேர்ந்த ரேபிட் அதனோட ஒவ்வொரு டைஜஸ்டிவ் ரெஸ்பிரேஷன் சர்க்குலேஷன் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா தனித்தனியாக so first we will see about that habit and habitate so adanoda vaalum idam vaalum thanmai enna mari unav vagaigala eduthukolvadu abindradhu da habit and habitate so rabbits are gentle and timid animals romba kuttiya genuine gentle alaga or paakradhukku or cute ah irukka kudiya or nalla good animal timid animal small animals okay it has a leaping movement leaping abindra thaavi thaavi oodudhu so rabbit epdi oodum thaavi thaavi oodumbodhu adu romba alaga irukum குதிச்சு குதிச்சு இப்போ பவுன்ஸில் பார்ப்போம் இல்லையா இப்படி ஏறி ஏறி இறங்க ஸோ அந்த மாதிரி தாவி தாவி போகிறத லீப்பிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் லீவ் இன் பரோஸ் அதாவது குகைகள் கேஜ் கேவ்ஸ் அது மாதிரி ஒரு குகை பகுதியில் மரத்தடியில் இருக்க குகைகள் பொந்து இந்த மாதிரி இடத்துல தான் அது வாழுது ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு ஸோ உலக அளவில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய அனிமல் இட் இஸ் அ ஹெர்பி ஓரஸ் ஹெர்பி ஓரஸ் அனிமல் அப்படின்னா தாவர உண்ணி தாவரங்களை மட்டுமே உணவாக உண்ணக்கூடிய வகை சார்ந்த அனிமல்ஸ் ஓகேவா கிராசஸ் வெஜிடேபிள்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேடிஷ் கேரட்லாம் நல்லா சாப்பிடும் 
ஸோ அந்த மாதிரி வகைகளை சாப்பிட்றதால இது ஒரு ஹெர்பி ஓரஸ் அனிமல் கிரீகேரியஸ் அனிமல்ஸ் அதாவது இது எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கூட்டம் கூட்டமாகவும் இடம்பெயரும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம்பெயரும் ரொம்ப கவனமாக ஓகேவா சுற்றி யாராவது வராங்களா அப்படின்னு ரொம்ப கவனமாக இருந்து துளி துளி ஓடக்கூடிய அனிமல் அதை தான் நம்ம கிரீகேரியஸ் அனிமல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் அ கீ நோட் அதாவது பிக்மி ரேபிட் அப்படின்னு ஒரு ரேபிட் வந்து வாஷிங்டனில் நைன்டீன் நைன்டிலே இது த்ரெட்டர்னடு ஸ்பீஷியஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரேபிட்டில் பல்வேறு வகையான ரேபிட் வகைகள் இருக்குது நிறைய வகைகள் இப்போ அழிஞ்சிக்கிட்டே போயிடுச்சு அந்த அழி அழியக்கூடிய அதாவது அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற அப்படின்றது தான் நம்ம த்ரெட்டர்னடு ஸ்பீஷியஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த பிக்மி ரிபர்ட்ன்றத அதிகாரப்பூர்வமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றில் வாஷிங்டனில் அதை அறிவித்து இது ஒரு த்ரெட்டர்னடு ஸ்பீஷியஸ்னு அதே பிக்மி ரேபிட்டை டூ தௌசண்ட் த்ரீ கொலம்பியாவில் இட் இஸ் என் டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸ் அதாவது இன்னும் ஒரு அடுத்த வருஷம் இல்லை ஒரு சில கா தருணங்களில் ஒரு சில காலங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷியஸே இல்லை அப்படின்றத அளவுக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு அதனோட அதனோட ரேபிட் வந்து இருக்குது உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸ்னு சொல்லுவோம் அதை அதிகாரப்பூர்வமாக டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கொலம்பியாவில் பிக்மி ரேபிட்ன்றது ஒரு என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸ் அழிந்து கொண்டு இருக்கின்ற அதை அழி அழியும் அழிந்து முடியுன்ற அடுத்தது இதுக்கு மேலே ஜென்ரேஷனே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸில் சேர்த்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜியில் நம்ம சொன்னது என்ன பண்ணோம் அதனோட வெளி தோற்றங்கள் பற்றி பார்க்குறது ஸோ திஸ் இஸ் மவுத் அண்டு அதனோட காதுகள் அசையக்கூடிய காதுகள் காது அப்படி நல்லா அழகாக ஆட்டும் இல்லையா அந்த அசையக்கூடிய காதுகள் கண் நெக்ஸ் நெக்கு அந்த ட்ரங்க் பகுதி அதாவது கீழே இருக்க கழுத்துக்கு கீழே இருக்க பகுதிகள் அதுக்கப்புறம் முன்கால் அப்பராம் ஃபோராம் பின் பகுதல் டிஜிட்ஸ் அது கால் அந்த விரல் கால் விரல்கள்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதை டிஜிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் தொடை பகுதி தொடை பகுதி அது தை அதுக்கப்புறம் வால் பகுதி செய் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்